，院长，请你放心，我们会给小刚一个新的名字，一个新的生活的。谢谢你。可是那个妹妹，我们实在不方便收养。哦，这样啊。妹妹，快走。也好，两个孩子到不同家庭生活，才能更快忘记不愉快的过去。他们知道母亲原本是想带他们一块去烧炭自杀的吗？孩子不懂那么多的啦。好了，我叫小刚过来，你们今天就带他回去吧。小刚，小吉，小刚，小刚啊，小刚，不知道跑到哪里去了。怎么办？他们真的要把我们分开耶，还要改掉我们的名字，我们再也见不到面了。我不要跟哥哥分开，哥哥。小刚，不要这样子，赶快出来啊！小刚，小刚。有点想想的，好，我看你刚刚在想美眉吧，还真被你猜中。来，阿浩，你刚刚说什么？我说，昨晚我们厂区被抄了，而且被查到有人带摇头丸和 K 大米，结果呢，一片人带去验尿。我看啊，我们八成是被盯上。哎，之前你不是跟天意盟有些冲突吗？会不会是他们的人故意来报仇的？应该不会吧？我记得卢爸很像不碰毒品的，现在很难说啦。景气又不好，像我们这种清流的已经不多了。不管怎么说啊，我们还是先朝这个方向朝着看吧。我知道。我跟红哥去放鸡，马上就回来了。嗯，等一下，来过来一下。是真的要去逛街吗？还是跟上次一样说要逛街，就有一些莫名其妙的地方？好久没谈了，琴技都成熟了。哎，对啊，我实在搞不懂哎，你有时间学跆拳道，却不拿来学钢琴，可是这不是你的兴趣吗？嗯，现在钢琴已经不是我的兴趣了。好了好了，不要再说了，我们再不走就抢不到来电你的了哈。走。哎，对对对，走。喂，这喂。哎呦，谢啦，走，拜拜。难怪国父说啊
我是小人鱼，女子难养也。这是孔子说的吗？<笑>哎呀，随便啦。哎、欸，对阿、啊、烈，我都没有看你，把你马带出来，特别私藏啊。我才刚出狱，拿着马子啊。如果熊哥真的有高中生干女儿的话，也许还有机会。忘这件事情了。好，同学，我们先介绍这一课的作者，作者叫做柳中原，字子厚，唐朝河东谢县人，也就是今天山西省解余县。呃，人称呢柳河东，生于代宗大历八年，卒于县中元和十四年。他在四十七岁的时候呢就死掉了。洪磊磊，你要去哪里？回来上课。老师，不好意思，我去看一下洪磊磊怎样。靠！狗腿直接爪趴着。大姐，等我一下，等我一下。老大，等等我啊！老大，你们两个，他想不想上课呢？说。大姐，为什么你非要让于浩来接受你不可？我们都可以接送你啊！对啊，对啊！你懂个屁啊！宇浩三分两次给我难看，非找机会，真是他不可。大姐，这可不是开玩笑的。宇浩他可是真正的黑道。黑道又怎样？搞清楚，我就是黑道。有了。我知道该怎么整他了。哎，怎么了？我要找鱼哈。这女孩搞什么鬼、啊？谁叫你要惹我大姐生气？你好，你完蛋了，完蛋了，完蛋了，完蛋了！喂、欸，绿茶哥解嗨，多喝点吧。你到底嗑多少了？如果情况不对的话，我们送你去医院哦。不，不要送我去医院，呃、我没有。现在会怕事哦！妈的，你一亲口吃什么摇头丸？我跟你讲，医院、调子馆、殡仪馆，你迟早要跑回家啦！好了，不要骂他了，他是被逼的。阿浩，现在怎么办？阿浩，你要跟我大姐讲，我不怕你们，我真的不怕你们，我不是什么，我不是要不要。好了，清醒一点的，反正只能叫你要叫大姐啊。他人在哪里？带我们过去。走了，走了，走了。害什么啊！下次就叫你吃六颗，还要看外星人，走了。大姐，我带鱼儿来了，大姐，鱼儿来了，大姐，我带鱼儿来了，大姐，我带鱼儿来了。我只叫雨浩来。来为什么还多了两条狗啊？大姐。不会叫朋友嗑药的人啊，恐怕连狗都不如吧？你说什么？你要搞清楚，他不是我朋友，他只不过跟你一样是条狗。哎，你闹够了没啊？到底是谁卖药？你快说了！这是你有求于人的态度吗？你跪下来求我，我再考虑要不要告诉你。他妈的！红豆再怎么呛也算是个正常人，你根本就是变态嘛你！你洪磊磊，你给我睁大眼睛看清楚。就算他不是你的朋友，就算他什么都不是好的，但是你还是要知道，现在有成千上万的高中生，都跟他一样，被毒品给残害了健康，而你，就是帮凶。跟他说这么多没有用啦，不需要靠你，我们也会查出来谁在贩毒。如果查出来连你有份的话
，不管你是谁的干女儿，我们一定不会放过你。是你先言而无信的，你答应会每天来接送我，可是我已经等了你好几天，你都没来。宇浩，只要你发誓你会乖乖的来接送我，我就告诉你是谁在贩毒。我靠，原来是这么一回事啊！啊、哦。你很有魅力哦，你好了，请。没有信守承诺，是我的不对，我跟你道歉。好，我答应你，从明天开始，我送你上下课，这样可以了吧？这可是你说的哦，要是再食言，我一定宰了你。你们俩给我出来！他们，你要偷完藏在哪？大姐，如果我们说出来，我们就死定了。你们不说，现在就死定了。说吧，我们会保护你们的啦。我只知道，他好像叫 T G。T G。T G 是阿爸的手下。Bingo。哼<笑>，我就知道。这种伤天害理的事，只有阿豹干得出来。现在才来提我子弹，会不会太晚了？放马后炮，你不吐我手会死啊！嗯，算命婆婆啊，算真准。娶到这种潇洒婆，我没什么好下场啊。你说什么？好啦，你们两个不要吵啦。以阿豹那么奸诈狡猾的个性，如果没有当场人赃俱获，他绝对不会承认自己贩毒的。这一点阿丽也想到了。所以我打算双管齐下，一方面我先跟阿奇去报告熊哥这件事情，另外一方面呢，我让阿丽去带人抄铁制贩毒大本营。嗯，阿、啊、浩，要到阿豹的地盘抓他很危险的，我想还是让阿奇跟阿丽一起去吧。嗯，小说的对，阿奇阿丽，把人多带一点啊，在别人地盘可不要漏气。没问题啊，我都安排好了，兄弟马上到。阿、啊、浩，你放心。又跟阿奇一起行动，我相信铁子跑不掉。这次，我们一定让阿宝死得难看。是谁？死还不知道。是，豹哥。好，是是是。好，小姐，拜拜。把店里的货通通给我弄走。是。去。阿豹，于浩说的是不是真的？熊哥，你又不是不了解我。你可别听信这种没凭没据的指控啊！阿宝，我要是没有证据，你不会敢来找熊哥。我倒是想看看，待会你要怎么自圆其说啊？喂？阿丽，人抓到了没有？人是在这里，可是他们身上我们收不到货。你说，你说，说你还会爱着我。你说，你说。阿丽，人抓到了没有？人是在这里，可是他们身上我们收不到货。这怎么可能？说话，浩哥啊，于浩的人没头没脑的跑来这边，说什么我们在贩毒？那怎么是回事啊？搞什么状况啊？你问问谁啊？我也搞不懂啊
我想是有眼红，咱们战场财力雄厚，所以有容下三滥手段的栽赃，你可千万得小心啊！啊！你们再把我锁在哪里啊？阿七，哎呀，阿七，不要冲动！在没有证据之前，我们先动手，我们站不住脚的。哎，好在老天有眼啊，真相马上就要大白了。可是熊哥，于浩就这样随随便便给我扣大帽子，这口气我怎么吞得下、啊？熊哥，我保证阿宝跟这批毒品绝对没有关系啊！够了，有一分证据，才说一分的话。我知道你跟阿宝不对盘，可是你无凭无据指控他贩毒啊，这的确过分了一点。浩哥，他们快跟我磕杯债！阿宝，你也不要度量这么小。我知道有很多人在我英邦的厂子里贩卖毒品。我认为这个时候，你们两个应该携手合作，抓住到底谁在搞鬼。千万别让我英邦蒙上贩毒的恶名啊！知不知道？知道，熊哥。是熊哥。缝好了，嗯，蛮简单的。哎，你们回来了，怎么样？怎么样？怎么样？熊哥呢？是要阿宝切腹自杀，还是要把他逐出英邦？熊哥啊，没有，我们切腹自杀不错了。啊？你们没有找到毒品对不对？不用说毒品了，他们两个受骗整间店，连感冒药都找不到。奇怪的是啊，铁质态度虽然很嚣张。可是却没有阻止我们在他店里面翻箱倒柜。我想，阿豹有那个胆子背着熊哥贩毒，那么他的计划一定非常周详，也很小心，绝对不会这么轻易就让你们抓到把柄的。对阿浩，刚我不叫那两个小鬼出来作证？他们两个毕竟是高中生啊，让他们出面啊，太危险了。何况口是无凭啊，阿豹也不可能承认的。真的妈妈气死我！好了好了好了，你不要生气啊，气死也没有用。至少我们现在知道沙暴搞的鬼，只要我们盯紧他，一定让他露出马脚。黄哥说的没错，我明天就告诉其他堂口，要大家在厂子里加装监视器。我相信啊，你可以找到一些蛛丝马迹的啦。阿浩，嗯，早点休息吧，明天一大早还要接点小公主。小公主哎，我看小巫婆了。你你们在说什么、啊？那个熊哥干女儿，叫阿浩，每天送她上下课。好，温馨接送情哦。哎，你听他们乱说啊！那熊哥交代我保护她而已啊。哎，就这样子而已哦。好了，走了。好，拜拜。哎，小燕子走了。阿丽，你的外套已经帮你补好。真的很高兴，多你这位朋友，不是因为你对阿豹恨之入骨，而是跟我们一样，都把兄弟看得比自己生命还重要。阿烈，对不起啊，都是兄弟我不好，我保证，下一次绝对不会再怀疑你。要到阿豹的地盘抓他，很危险的。我想还是让阿奇跟阿烈一起去吧。八个字。嗯。阿丽啊，你这个小子头脑还真不错嘞，想得到约这种地方见面。八哥，请您多加留意，以
以后已经打定主意要做你的把柄，可能会有不少动作。抓得到，就让他来抓。怕只怕，他的命没这么长。豹哥的意思是，哦，也没什么啦，人嘛，总有旦夕祸福，随时都可能发生意外。也许他明天走在路上，就会天上掉下招牌给砸死，说不定。哎，豹哥，这个死法挺适合那个不长眼的家伙。可是豹哥，现在时机这么敏感。要是余浩发生什么意外，难保琼哥不会起疑心。这你就不用替我操心了，你只要记得，等到余浩一死，你就要回到我身边，到时候少不了你的好处。嗯。十秒你就起床了。嗯。你还要刮胡子？不刮也可以啊，我只是顺便嘛。啊！记得以前你也会送我上下课。嗯，对啊。当初想要接送你上下课，一定是要坐公车，对不对？但是我跟你又不熟啊。终身正。陈子，我真的觉得你好可爱哦。你少来，无缘无故说我可爱，一点问题哦。你吃醋样子本来就很可爱嘛。我哪有吃醋啊？你赶快弄一弄啊，不要让你的小公主等太久。好，走了走了。好久没有约会了，今天我这个荣幸吗？嗯，真的。嗯，好，拜拜。你听话，我可是最讨厌的人的。哎，你吃过早饭没？前面有家蛋饼，做的还不错哦。走了，你快迟到了。耶，走吧，快点。来头不小哎，对呀，他竟然让黑道大哥于浩跟在他屁股后面呢！哎，别别说，快走，快快走！怎样？我是不是帮你一个大忙？要不是我，你哪有可能除掉这几尊丁阿爸？很遗憾，我还找这个机会。什么？你是说你还没除掉他？怎么可能？
到底发生什么事？难道我刚才也没惩罚他？喂，宇浩，你你等等嘛！哎，到底怎么回事嘛？喂，你。你站着累不累啊？要不要我搬家？你出去给你做啊？哎、欸，我在跟你说话哎、欸。不好意思啊，老师。洪磊磊，你要是不好好上课的话，我就没有必要送你来学校。如果你再看我一眼。或是再跟我说一句话，我就立刻转身走人。我说到做到，啊！你，还有你们，都一样，听到没有？是。抱歉，打扰。接下来我们翻开第二课，丁同学念下题解的部分。喂，装好了吗？赶快啊！几个六？嗯，小心哦。怎么样？都差不多了吧？是，每个角落都装上了，大家可以验收了。好，慢慢来，没关系啊。我刚刚自己跟那边等。好，快快。淋浴疗程算在内啊，你有三四个堂口地盘被毒贩入侵。<笑>我看啊，要做到阿豹把柄，只是时间的问题。不担心。嗯，阿豹可能不会这样放过阿豪哎。哎呀，嗯呢。只要我们把证据摊在熊哥面前，先死会是那只贱畜。可是，如果我们还没抓到证据之前，阿豹已经对阿浩下手怎么办？只要挡了阿豹财路的人，他一概不会放过。坤哥就是最好的例子啊！就像你说的，连拜把兄弟都下得了手的人，又怎么会对仇人手软呢？依我看，阿浩随时会有危险的。他妈怎么想到？哎呀！喂，你在哪？啊。哎，那你不下车？我又没有说我要回家。可不可以再随便你？可是我要回家 ，OK？ 我饿了。听说市里的生产花区很好吃，你带我去啊！先生。哦，那是营业室啊，谢谢。你要说话不算话，是你自己答应我要。我答应其实你上下学，我已经做到了，明天见吧。宇浩，阿浩，小燕子，我担心你是不是迷路了。没有，你就是熊哥跟女友蕾蕾是吧？你好，他谁了？他是我的女朋友，小燕子。明天见，走吧。喂，我还没说你可以走，宇浩。小姐啊，你们要去市里呢。哎，这个八婆，别踹我的车哦！不去就不去，不要乱踹哦。喂
说，说你还会爱着我。你到他，哦，谁理他、啊？去啊！阿丽，他们不在上面。哎，对了，阿浩手机打通没啊？我刚打过没人接，现在要关机。我去问黄蕾蕾，他们可能在一起。阿丽，阿丽，不好吧？不要自找麻烦啊！阿浩他们应该没事吧？有事的话都来不及了啦，何况小英子跟他在一起。对哦，哎，阿丽，阿丽，等我啊！好久没在这里看夜景了。是啊，自从有加入帮派之后，我们很少有这样子的机会可以这样出来走走。对不起。你不用跟我说对不起，你为我们的生活才这样忙碌工作。应该说啊，谢谢。其实我从来没想过加入帮派，这也不是我所想要过的生活。当然，一定也不是你所想要的。我不能让你失望，也让奎叔失望。奎叔现在不知道过得怎么样。也许哪一天我们可以去拜访他。他也许愿意见我们的，我想，他一定很想你。再看看吧。说起来真的很讽刺，我刚才想到，我喜欢加入帮派，是因为阿宝。当初就是因为他，处处找我麻烦。放火烧他旗的店，还有跟扇子，一直丢工作。他等于是一步一步逼我们踏入黑社。看来，他现在一定很后悔了。没错，他本来可是英邦里一人之下，万人之上的堂口老大。可是他偏要把我们逼进黑社会。这可将是他一生中最大的遗憾。好，很晚了，我回去休息吧。
闪子，闪子，闪子，闪子，你别对我说话，没有，把闪子，没事，没有事，小燕子，没事，没事，没事。我都还记得那个人脸上的表情，瞪大的眼睛，一脸的难以置信。而他胸前凝着血丝的伤口，终于让我意识到杀人是什么样的感觉。你说，你说，说你还会。说，你还会爱着我。喂啊，什么？啊，我马上过去。跟踪，我居然察觉不出来。我还扣了声说要保护他。阿浩，我没事了。我想要报是被逼急了，才出此下策。阿杰，叫兄弟们盯紧一点。我应该查出他贩毒的证据，知道吗？不知道。杀手，没收过。他身上没有任何东西。另外，他只把刀结了针织，水油包带回来。嗯，就给我。还记得杀刀刀枪那一次，我得学好几天。每个晚上都害怕了醒过来，那个时候心里就会有句话：我杀了人了，我是个杀人凶手，我是杀人凶手，你知道吗，阿七？我杀人凶手，那种不舒服的感觉。我真的无法想象，小燕子她怎么受得了？她怎么受得了？那好，小燕子自卫，不是杀人，不一样的。是啊，阿丽说的对，别想太多了。阿弟，如果哪一天真事情曝了光，我一定出面把他顶下来。到时候小燕子就麻烦你们照顾了，好吗？阿浩，你不要胡思乱想一堆有的没有的，好不好？现在你就好好陪小燕子，公司我跟阿烈会管。还有熊哥那个干女儿，我会负责接送的，啊？
谢了，兄弟。李浩，他早应该怀疑到是我了吧？嗯，他已经吩咐所有堂口兄弟，无论如何要把报告贩毒证据找出来，然后在他造的所有场子里面装上针孔摄影机，打算两个松管齐下。哼，想挖我的底啊？他可没那个本事。大不了这阵子我生意不做就是了。阿烈。是，想办法给我找出余浩的杀人证据来。你目前最重要的任务呢，就是要取到阿豹的讯息。可是阿豹那家伙只要拿到证据，他就想办法陷害余浩。你是否很同情余浩？他看来不错，朋友说眼神像我，我太笨拙，不懂得及时闪躲才会看着。幸福被剥夺，你带他看日落，我留在黑夜摸索，微笑轮廓，旁边怎么不是我？努力不难过，怕扰乱现有生活。说我爱听的结果，说天虽辽阔，爱不是折磨，有我就够了，自由算什么？要你说，你说，说你还会爱着我，说不怕承诺，会将。情愿听。